Namaste, everybody. Can you hear me at the back? Great. When I was walking in, I was thinking that at this time, after the end of the day, nearly 12 hours of active networking and all the events that you guys have done, it'll be a challenge for me to awaken you. You'll be so tired, you'll be so sleepy, कि मुझे कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को जगाने के लिए बट आधा घंटा यहाँ बैठ के आई एम थिंकिंग इन माई हेड कि मुझे कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को शांत करने के लिए शेल वी डू समथिंग देन किन यू ऑल एट द बैक अटेंटिव हेयर Can you all just be silent for a minute? Still there is a lot of noise. Can we all be silent for 30 seconds? Excellent. Is it okay if I use Hindi and English mix? Beautiful. अगर ये कोई भी और leadership conference होती, तो आठ बजे सारे दिन के बाद इस hall में सिर्फ पांच से दस percent लोग बैठे होते, और वो भी किसी लंबी दाढ़ी वाले को सुनने के लिए. Because this is B and I. Because you're all entrepreneurs. Because you are who you are. Because this. Institution has built such deep value system. I see at least 70-80% of you here. It's amazing. I have seen that in any other institution, in any other conference, in the evening at 8 o'clock, when you and your dinner and your drinks are in the middle of your dinner, I have never witnessed this attendance ever. <laughs> Give yourself a big round of applause, guys. You deserve this. और ये एक अद्भुत अनुभव था अभी यहाँ बैठ के आप सब को यहाँ स्टेज पे वॉक करते हुए देखना पहले मुझे लगा दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ आंतरिक्षिप आई एम विटनेसिंग फिर मुझे लगा दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ भारत आई एम विटनेसिंग बिकॉज इंडिया इज़ ऑलवेज बीन अ कंट्री ऑफ आंतरिक्ष इट्स जस्ट दैट वी लॉस दैट इन लास्ट टू थ्री हंड्रेड ईयर्स बिकॉज ऑफ वी नो वाई बट थैंक्स बी एन आई यू डूइंग सम अमेजिंग जॉब आई एम जस्ट होपिंग एक्चुअली नॉट होपिंग मुझे थोड़ा सा पछतावा है कि अठारह साल पहले जब मैं कॉपरेट वर्ल्ड छोड़ के पहाड़ों पे चला गया वेन आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई आंतप्रियोरियल जर्नी वेन द इको सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट द वे इट एग्जिस्ट लाइक बी एन आई इट वुड हैव मेड माई लाइफ वेरी वेरी ईजी बिलीव मी इट वॉज वेरी टफ बैक देन बिकॉज देर वॉज नो सपोर्ट सिस्टम नो इको सिस्टम द वे बी एन आई इज बिल्ड इट सो बिग ग्राउंड ऑफ लॉ थैंक यू बी एन आई फॉर डूइंग वट यूर डूइंग फॉर दिस कंट्री फॉर ऑल दी आंतप्रियोर्स हेयर Having said that, just a few bits of self-introduction once again. This is the this is my favorite audience because you're all entrepreneurs. That's what I've done most of my working life in the earlier avatar. The struggles, the pains, the happiness, the joy of being an entrepreneur. Since you're all entrepreneurs, let me ask, ask you a question, and you can just shout. I know. आप लोग बहुत तेज चला के अपनी आवाज संसार तक पहुंचा सकते हो, तो मेरे तक तो पहुंच ही जाएगी. क्या qualities हैं entrepreneur की? What makes you an entrepreneur? Hello. Mindset. Hard work. Challenges. Focus. Positive attitude. Visionary, Shabash. Somebody said fearless. Learning. Sorry? Givers gain. Wonderful. Are you listening to all these qualities of being an entrepreneur? Yes, I'm sure you are. 
My friends, these are the similar qualities that you need in a spiritual seeker also. Have you ever observed that? You need rebellion, you need fearlessness. You need lifelong learning. You need this attitude of giver's gain. So, chahe aapko malum hai ya nahi malum, aap actually Hindustan ki kuch bahut deep values ko jee rahe ho by being an entrepreneur. You've decided to get out of the rut. You've decided to create the life that you wanted to create for yourself and for the world around. It needs strength, it needs fearlessness, it needs a deep resolve. I'm glad to see itne sare logo mein wo hai. This is what is changing the face of this nation and hopefully the face of the earth very soon. It all starts here in this moment. Kuch ek kahani sunana chahta hoon aapko. Have you ever heard ek jungle hota hai aur usme redwood trees hote hai. Have you heard the story of redwood trees? Maybe you have, maybe you have not. Ek bahut khubsurat variety ke peed hai inko bola jata hai redwood trees. इनकी हाइट बहुत बड़ी होती है ये बहुत ह्यूज वृक्ष होते हैं बहुत सारे साल साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद ये जानना चाहते थे कि रेडवुड पेड़ों को क्या रोक के रखता है क्यों तूफान में भी ये गिर नहीं पाते दे कीप स्टैंडिंग व्हेन दे डिड द रिसर्च दे फाउंड आउट रेडवुड ट्रीज का जड़ों का नेटवर्क भूमि के भीतर अंडरग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं पकड़ के रखते हैं टू दी एक्सटेंट अगर कोई पेड़ बीमार हो रहा है तो बाकी सारे पेड़ अपना न्यूट्रिशन उस पेड़ की तरफ केंद्रित कर देते हैं एंड दे मेक श्योर दैट दैट ट्री सर्वाइव्स एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द एंटायर फॉरेस्ट सर्वाइव्स बी एन आई रिलेटेबल दैट्स व्हाट इज नीडेड इन लाइफ एंड दैट्स व्हाट यू गाइज आर डूइंग आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्लीज टू सी वट वट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री एंड बिलीव मी कुछ दिनों पहले तक मैं बी एन आई के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था बट पिछले कुछ दिनों में आई रियली गेंड अ लॉट ऑफ विजडम अबाउट वट दिस इंस्टीट्यूशन इज डूइंग मैं थोड़ी सी क्विकली बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं तो थोड़ा संक्षेप में करेंगे एंड टूवर्ड्स दी एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड्रेस सम ऑफ योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी यूर ऑल ऑन्टरप्रीनर्स यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ब्रांड्स एक छोटी सी कहानी फिर ब्रांड के ऊपर सुनाता हूँ आपको मेरे एक पुराने कज़न हैं मैं बहुत वर्षों से उनकी आदत देख रहा हूँ वो बड़ी अजीब सी एक हरकत करते हैं वो जब भी किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जा, जाते हैं तो वो दाल मखनी और शाही पनीर ऑर्डर करते हैं एंड देन यू नो व्हाट इज़ द दाल मखनी एंड शाही पनीर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट और जब भी वो साउथ इंडियन कुजीन रेस्टोरों में जाते हैं तो वो पता नहीं क्यों पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं यू नो वट ही गेट्स ही स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अलाइन विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट उनकी डिमांड कुछ और है उनकी ख्वाहिश कुछ और है वो ब्रांड वैल्यू से रिलेट नहीं कर पाते वाई एम टॉकिंग अबाउट दिस वट इज इंडिया ब्रांड वैल्यू आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन वट इज इंडिया ब्रांड वैल्यू माई फ्रेंड्स सॉरी कल्चर वट एल्स ट्रेडिशन वट एल्स शाबाश diversity knowledge spirituality exactly is desh ki pichle 10000 saal se brand value rahi hai iska spiritual wisdom i'm just not saying i can prove this aur isi spiritual wisdom se is desh ke sare entrepreneurial innovations bhi nikle have you heard about a rishi called rishi kanak sushrupta these are the people who did the first eye surgery 3000 years ago have you heard about patanjali rishi the world is looking at india for yoga thanks to patanjali rishi have you heard about panini some of you rishi panini created the finest grammar structure for sanskrit based on that a lot of new languages came up on this earth have you heard about rishi bhardwaj the father of aviation in india i'm talking about some 3000 years ago aviation wo industry wo vigyan yahan establish ho chuka tha have you heard about aryabhatta math ka avishkar kiya zero ka avishkar kiya jiske basis pe sara science develop hua ye sab bharat mein ho raha hai 
तीन हजार साल पहले से हैव यू हर्ड अबाउट ऋषि कनत द मैन हु डिड फिनोमिनल अमाउंट ऑफ इनोमेशन एंड रिसर्च ऑन एटोमिक एनर्जी वी टॉकिंग अबाउट थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड ईयर्स गो वट्स द रेलिवेंस ईयर विद अंत पेवर्स all of these innovations all of these great beings were deeply rooted in what i call dharma what i also can translate into spirituality or wisdom or us wisdom say all these sciences developed and that became the brand identity of this nation and that what still pulls almost every foreigners to this land अभी इस सेशन से पहले जो एक की नोट था माइकल रॉस सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड हिम आई मेट हिम पर्सनली जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अगो माइकल रॉस ने 25 साल हिंदुस्तान के अध्यात्म में गुजारे और आज बहुत ही फ्लॉरिशिंग बिजनेस है अलग अलग क्षेत्रों में व्हाट्स द रेलिवेंस अगेन अंत इज योर वर्क टूडे रूटेड इन इंडियन विजडम are you utilizing the brand value of india brand identity of india while you're creating your enterprises businesses or are we only looking at profitability or return on investment and the rest of it or are we really leveraging what this nation has to offer just a question are we doing that hello Yes, sir. Good. Just a few hands. Why we are not doing that? Because we don't realize the value of this. What we have, we take it for granted, right? The world is looking at that vigyana, that knowledge, and building businesses on that. Just a few days ago, before coming here, I had a very interesting call with. at some of very very senior researchers as harvard they are doing a lot of research in india which you probably do not know about main kuch kisse aapke sath share karta hu ki harvard kya research kar raha hai aapke desh mein apne businesses banane ke liye wo ek research kar rahe hain ki hindustan mein logon ka hazma itna acha kaise hai jabki videshon mein itna प्योरिटी और पानी और हवा होने के बावजूद भी उनका हाजमा खराब रहता है वट इज द रीजन दे रिसर्च इन दिस इन इंडिया एंड यू नो वट दे फाउंड कैन यू गेस्ट वट दे फाउंड दे फाउंड कि कुछ वर्षों पहले तक हमारे यहाँ सभी लोग ऑलमोस्ट सिटीज को माइनस कर दें तो मट्टी से हाथ धोते थे एंड दैट इज हेल्पिंग in having a great hazma aur yahan abhi bhi log haath se khana khate hain which is extremely beneficial for digestion aapko lag raha hoga ye kaisi si research hai aur ye uska relevance kya hai i'm just trying to establish a point why this is happening because your gut has certain microbes communities of bacteria in your gut jo aapke bhojan ko pachane mein help karte hain aur yahi community of bacteria आपकी मट्टी में भी हैं और यही कम्युनिटी ऑफ बैक्टीरिया आपके हाथों में भी रहते हैं वेन यू वॉश हैंड्स विद सोप एंड डिटर्जेंट एंड ऑल ऑफ दैट यू किल ऑल ऑफ दैट दिस इज द रिसर्च विच हावर्ड इज डूइंग ऑन इंडियन ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज जस्ट वन एग्जाम्पल इस देश को हमने हमेशा से सोने की चिड़िया कहा है क्या लगता है आपको कि वो हमने सिर्फ इस देश के वेल्थ की वजह से कहा मटेरियल वेल्थ की वजह से या मैं एक फिर से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे भारत को सोने की चिड़िया भारत सोने की चिड़िया कैसे बना कैन एनी बडी आंसर वट वॉज एट द रूट ऑफ दैट एनी बडी यस सर एक्सीलेंट एक्चुअली इसका उत्तर मैंने पहले दिया आपको आपका स्पिरिचुअल विजडम आपका स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ने आपको सोने की चिड़िया बनाने में मदद किया but today we think all that is irrelevant entrepreneurs are you picking lessons from that 
while you're building businesses. Just a question for you. अब ये इतिहास बहुत लंबा है हम इसके बहुत गहरे में नहीं जाएंगे बट हम इसको थोड़ा संक्षेप करते हैं इस सारे विजडम से चार प्रिंसिपल्स निकले आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस इन टू सर्टन परस्पेक्टिव इस पूरे विजडम से चार प्रिंसिपल्स निकले एंड वी सेड इफ यू फॉलो दिस फोर प्रिंसिपल्स योर लाइफ इज सॉर्टेड सक्सेस इज गारंटीड टूडे इन दिस सेशन आई गिव यू सर्टन फॉर्मूलाज इफ यू कैन पिक दैट अप इट कुड एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस एंड योर पर्सनल एंड सोशल लाइफ ऑल्सो ये चार फॉर्मूलाज थे इनको हमने बोला चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष let me quickly explain they said whatever you do in life you need to have a strong foundation of dharma and i'll quickly explain little later what is dharma they said whatever earth yani aap jitna bhi material success banana chahte ho it should be based on dharma only then it will bring bliss happiness and joy otherwise it will not and once you have that you build kama kama means fulfillment of all your desires but the pursuit of karma again must be based on dharma only then it will yield joy bliss happiness otherwise it will not we will not talk about moksha in this setting but quickly i want to tell you or share with you what did the rishi mean by when they said everything that you do in your life must be based on dharma i'm sharing these lessons with you because like you i had some high points in life some very low points in life as part of my entrepreneurial journey and then i learned these lessons and i had to spend 10 years almost in solitude in the high himalayas to learn this the hard way what is dharma just three principle in principles ko aapne note kar liya aur samajh liya it will transform your life forever this one session can do that just three principles of that principle number 1 whatever you do in your life must come from a centered space in your being we call it meditation your mind should be very centered whatever you do in life your mind should be very centered not agitated iska ek main aapko adbhut udaharan dunga abhi thodi der mein second they said whatever you do make sure you do it for the well being of all we call it sarva kalyana isi ke basis pe phir se stanford aur harvard ne ek principle banaya triple p in business language stakeholders ki jab baat karte the people profit planet we said 10000 years ago that's one of the pillar of dharma sarva kalyan do everything keeping that in mind as entrepreneurs third thing third pillar of dharma they said whatever you do make sure it causes least amount of suffering it will cause some suffering but it causes least amount of suffering and based on that we created circular economy jiski ab bahut baat ho rahi hai but that was the aadhar in bharat the circular economy now i'll just talk about the first point here jo maine kaha whatever you do do it from a very centered space of your being we call it meditation what's the relevance of that okay फिर से यूएस चलते हैं मैं जगाना चाहता हूं आपको ये दिखा दिखा के कि क्या हो रहा है टू पुट दिस इन टू परस्पेक्टिव अमेरिका में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हर साल इसका नाम है द बर्निंग मैन फेस्टिवल हैव यू हर्ड अबाउट दैट दैट्स ऑल चार हाथ गाइस यू नीड टू डू सम स्टडी यूर आंतरप्रनोर्स हम भारत का भविष्य आपके हाथ में सौंप रहे हैं थोड़ा पढ़ लीजिए the burning man festival this is one of the largest biggest festival in the world of entrepreneurs in the us aapke favorites like elon musk and the rest of that category of people also go to burning man aur aapko malum hai burning man festival mein kya kiya jata hai uddeshya kya hai burning man festival ka you'll be surprised you'll be shocked the genesis or the hidden agenda of burning man festival is to cultivate the first sutra of dharma called meditation all of these people tens and thousands of people gather 
in the Burning Man Festival in the middle of nowhere. And they do many things to enter into a space what they in Angrezi call the zone. Have you heard the zone? Or you must have experienced the zone. This zone is a manasik aapke zahin ki ek aisi avastha hai jab aapka active mind subside ho jata hai aur aapka intuitive mind activate ho jata hai. Is zone mein aapke best decision nikalte hai. Is zone mein aapko best insights aate hai. Is zone mein aapko aapke business ka vision aata hai. Ki paanch saal baad ye business kaisa dikhega ye aapko zone mein dikhne lagta hai. It's nothing but just the first principle of dharma that we never looked at it. Or is ka parinam dekho kya hua? Elon Musk ne jab Burning Man Festival jana shuru kiya or ye zone experience karna shuru kiya. So once he entered into this internal zone and he realized ki Tesla ke jitne bhi batteries ka design hai, wo sab unho ne patent kiya hua hai. Because they thought ये IP है टेस्ला की कि बैटरीज का डिजाइन छुपा के रखो उनको लगता था इसके ऊपर वो पैसा कमाएंगे या पैसा बनाएंगे यू नो वट इलॉन मस्ट डिड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट जोन ही रियलाइज कि अगर ये इकोसिस्टम ग्रो नहीं होगा तो टेस्ला ग्रो नहीं होगा ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट इको सिस्टम ऑफ बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉ इलेक्ट्रिक कार्स एंड रेस्ट ऑफ इट और उस इवेंट के बाद इलॉन टस मस्क ने टेस्ला की बैटरीज के डिजाइन को ओपन कर दिया टुडे यू कैन गो ऑन टेस्ला वेबसाइट एंड एक्चुअली सी एंड रीड द एंटायर आईपी बेस्ड डिजाइन ऑफ टेस्ला बैटरीज कॉपी इट इफ यू वांट टू उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया यू नो व्हाट ही सेड इस भाषा में नहीं बट मैं भाषा मैं ऐड कर देता हूँ इलॉन मस्क ने कहा सर्व अगर मेरी बैटरी सबका भला नहीं कर सकती तो वो मेरा भला भी नहीं कर पाएंगी माई ग्रोथ विल बी लिमिटेड आई वॉन्ट टू ओपन द डिजाइन ऑफ द बैटरी सो दैट दिस मार्केट ग्रोज दिस इको सिस्टम ग्रोज मोर प्लेयर कम और मेरी कारों की सेल बढ़ जाएगी एंड दैट्स एग्जैक्टली वट हैपन बाई ओपनिंग द डिजाइन ऑफ द बैटरीज कैसे आया ये इन साइट इलॉन मस्क के पास कैसे आया ये फियरलेसनेस इलॉन मस्क के पास बाई एंट्रिंग इन टू द जोन In the Eastern tradition, we call it the meditative mind. We all have that, but it's very unfortunate to see that we're not exploring or investigating that. ये कैसा ब्रह्मास्त्र है हम सब के पास, जिसको use करते ही black and white में आपको अपने पूरे जीवन का blueprint clear हो जाएगा, आपके business का blueprint clear हो जाएगा. You won't struggle just by entering into this zone. Does that make sense? Why aren't we exploring this mega side of new consciousness? Just a thought. ये कैसा secret है जो बहुत कुछ change कर सकता है आपके भीतर आपके जीवन में, provided you take it little seriously. Provided inwardly you realize the potency of this. But if you take, want to take the longer route, keep, somebody said entrepreneurship is about hard work. I disagree, sir. Entrepreneurship is not about hard work. Entrepreneurship to me is about intuitive work. Your counterpart in the West is exploring that intuitive work side by entering into the zone. You're lagging behind. While the science was originated in your nation, You're still lagging behind. Think about this. Think about this. This ka ek aur chota sa apko example deta hu. Isse shayad hum aur relate kar payenge. I'm a married man. I have a son who's 18 years, and he's a filmmaker, school dropout, and he makes phenomenal cinema. Kuch din pehle wo mere paas aaya, and he said, "Aajkal bahut saare naye filmmakers aa gaye hain market mein." जो बहुत कम कॉस्ट पे पिच कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स आई सेड बहुत सारे नए फिल्म मेकर आ गए हैं तुम्हारी उम्र कितनी है तुम भी तो नए फिल्म मेकर हो ही सेड बट आई डोंट पिच दैट लो ये नए फिल्म मेकर जो मेरे से उम्र में भी ज्यादा है ये बहुत लो पिच कर रहे हैं मार्केट में दिस स्पॉइलिंग द मार्केट डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट बाई पिचिंग लो दिसकेट 
Some says yes, some says no. You know what I saw in that episode and what I told him? I said, dude, they're not spoiling the market. By pitching low, they're expanding your market. तुम अगर एक सर्विस को चार लाख का बेच रहे हो और वो एक लाख का बेच पा रहे हैं अब वो लोग भी ये फिल्म मेकिंग अफोर्ड कर पाएंगे जिन्होंने अभी तक इसको अफोर्ड नहीं किया था जिनको लगा दे कैन नॉट अफोर्ड मार्केट का फुटप्रिंट एक्सपैंड हो रहा है और इस एक्सपैंडेड फुटप्रिंट्स में से जिन लोगों को तुम्हारी क्वालिटी पसंद होगी वो तुम्हें चार लाख का काम दे के करेंगे बट ये इको बड़ा होता जा रहा है So in this example, if you see, my son, 18-year-old, ambitious guy, did not look at the bigger picture. उसको लगा कि मेरा धंधा कम मिल रहा है मुझे, ये तो competition आ गया market में. But अगर वो उस zone में enter करेगा, तो उसको दिखेगा, no, 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 this is expanding the market size. अब ये जो नए लोग आके एक-एक लाख में अपनी service offer कर रहे हैं, ये clients को आदत डाल देंगे कि बिना मीडिया के तुम्हारे प्रोडक्ट की गति नहीं है और धीरे धीरे उनको वैल्यू अपवर्ड करना पड़ेगा और धीरे धीरे वो चार पांच लाख वाले कैटेगरी में एंटर हो जाएंगे दिस इज हाउ द इको सिस्टम स्टार्ट टू ग्रो दिस इज फ्रॉम वन ट्री यू स्टार्ट टू मेक अ बिग फॉरेस्ट दैट्स वॉट एन एंथ अपने टू मी अगेन जस्ट अ थॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको एक और प्रूफ इस जोन का आपके साथ शेयर करता हूं भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है इज ऑफ कोर्स टाटा टाटा का जन्म उस समय हुआ जब पूरा ब्रिटिश राज हिंदुस्तान की ग्रोथ के खिलाफ था इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहता था दैट्स वेन जमशेद जी टाटा पुट द सीड ऑफ इंडस्ट्राइजेशन ऑन दिस लैंड 1870 सो सत्तर पिचहत्तर के आसपास नहीं सॉरी 1800 सो टू बी एग्जैक्ट आई थिंक 1893 अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपेंड 1893 से पहले जमशेद जी टाटा हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस प्रोविडेंट फंड सरकारों ने नहीं किया था ये इंप्लॉय <laughs> इंश्योरेंस इंप्लॉय हेल्थ स्कीम इंप्लॉय एजुकेशन स्कीम उनकी बच्चों के लिए शिक्षा जमशेद जी टाटा हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिस आई एम टॉकिंग बट 1886 87 टाइम फ्रेम जब ये सरकारों के जहन में भी नहीं आया फिर एक अद्भुत काम हुआ एक अद्भुत इंसिडेंट हुआ जापान से शिकागो जा रहे थे जमशेद जी टाटा एक जहाज में मतलब एक पानी के जहाज में एक शिप में इंसिडेंटली उस पानी के जहाज में स्वामी विवेकानंद भी ट्रैवल कर रहे थे जापान से शिकागो प्रॉबेबली फॉर इज फेमस शिकागो स्पीच उस शिप पे उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई ये कोई नहीं जानता कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ लिखने की कोशिश की है बट तथ्य से नहीं कहा जा सकता कि उस मीटिंग में स्वामी विवेकानंद और जमशेद जी टाटा की क्या बात हुई मैं अपना नरेशन देता हूँ इसमें आपको स्वामी विवेकानंद ने जमशेद जी टाटा में देखा दैट ही इज ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग वो जैसे कोविड में हुआ था ना अनलेस आई एम नॉट प्रोटेक्टेड अनलेस एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड अगर सब प्रोटेक्टेड नहीं है तो मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूं ये भी हिंदुस्तान की पुरानी फिलोसफी है इफ यू डू नॉट ग्रो आई डू नॉट ग्रो इफ यू आर ऑल नॉट हैप्पी आई कैन नॉट बी हैप्पी दिस इज अ ओल्ड एंशियंट इंडियन फिलोसफी स्वामी विवेकानंद ने देखा था जमशेद जी टाटा हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस थॉट मेरे देखे उस एनकाउंटर में स्वामी विवेकानंद ने जमशेद जी टाटा को ये कहा होगा कि इस काम को बढ़ा दो इस सर्व कल्याण को एक्सपैंड कर दो अगर टाटा को एक्सपैंड होना है तो क्योंकि सारी फोर्सेस तुम्हारे अगेंस्ट हैं ब्रिटिशर्स तुम्हें मिटा देंगे कुछ ऐसे बीज डाल दो जो बीज कभी रुकी नहीं पाए एंड आफ्टर दैट मीटिंग इन दी अर्ली नाइनटीन हंड्रेड यू नो वॉट है टाटा पुट द सीड फॉर वॉट टूडे इज कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टाटा पुट द सीड ऑफ वट इज टूडे कॉल्ड टी आई एस एस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सम ऑफ द बेस्ट रिसर्च हैज बिन कमिंग आउट ऑफ दिस इंस्टीट्य
और उसी के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एटॉमिक रिसर्च का भी निर्माण हुआ इन सब प्रोजेक्ट से जमशेद जी टाटा को कोई इमीजिएट बेनिफिट नहीं मिलने वाला था क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 40 साल तक इन्वेस्टमेंट मांगेंगे शायद उससे भी ज्यादा उस समय जमशेद जी टाटा के पास उतने पैसे नहीं थे जितने आज हैं बट वो पागलपन था वो रिजॉल्व था या धर्म का यह प्रिंसिपल समझ में आ चुका था इफ एवरीबडी इज नॉट ग्रोइंग आई कैनॉट ग्रो एंड दैट्स वॉट ही इंप्लीमेंटेड और उसका नतीजा है आज जो आप विटनेस करते हो टाटा हम ऐसा कोई शायद एग्जाम्पल दूसरा दे नहीं सकते और इस एनकाउंटर जो स्वामी विवेकानंद और जमशेद जी टाटा के बीच में हुआ इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं आई यू ऑल्सो लुकिंग फॉर और इनवाइटिंग और एनकरेजिंग सच एनकाउंटर्स वेर समबडी कम्स इन गिव्स यू द सीड फॉर एस्टेब्लिशिंग दर माइंड योर आंटरप्रनोरियल करियर मुझे ऐसा लगता है बहुत आंटरप्रनोर से मिलने के बाद कि हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के अंतरप्रनोर्स में एक प्रॉब्लम है अप फॉर डिबेट दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन भारत के अंतरप्रनोर्स बहुत बड़ा नहीं सोचते बहुत छोटा सोचते हैं उनका होराइजन 30, 40, 50 साल का नहीं होता उनका होराइजन 200 साल का नहीं होता उनका विजन 200 साल जितना बड़ा नहीं होता वो जनरेशन की टर्म में नहीं सोचते कि ये जो आज मैं शुरू कर रहा हूं आज से सौ साल बाद ये क्या रूप ले लेगा ऐसा नहीं सोचते मोस्ट ऑफ अस और मेरा उन सभी मित्रों से उन सभी आंतरप्रनोर से कहना है सोच में तो पैसा नहीं जा रहा वाई आंट यू थिंकिंग बिग यू आर ऑलरेडी क्रेजी दैट्स रीजन यूर एंटरप्रनोर राइट रॉन्ग वाई आंट यू क्रेजी एनफ देन Why aren't you taking it to the next level? हम एक घंटा और इस पर बात कर सकते हैं बट नहीं करेंगे समय को देखते हुए बट एक सूत्र शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ वेस्टर्न साइकोलॉजी इस पर बहुत काम कर रही है बट हिंदुस्तान में दिस समथिंग ऑल अद्वैत वेदांता विच हैज डन फिनोमिनल वर्क ऑन दैट एंड दैट ऑफकोर्स तंत्र डिड फिनोमिनल वर्क ऑन दैट एल जस्ट शेयर द सूत्र आज वट एवर you can imagine absolutely clearly in your consciousness here it's called the process of visualization whatever you can imagine in your consciousness here that is exactly what you are capable of manifesting the energies will give you a lot of support for the manifestation of that to apna daira chhota mat rakhna aur iske sath ek aur mystical baat aapke sath share karta hu jisko main प्रूफ्स के साथ सब सैंशिएट नहीं करूंगा आई विल जस्ट लीव दैट थॉट विद यू भारत में हमने पैसे को मनी को शक्ति माना है उसका हमने नाम दिया लक्ष्मी लक्ष्मी इज अ फॉर्म ऑफ शक्ति इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ लास्ट टू थ्री हंड्रेड ईयर्स बिफोर दैट तीन सौ साल पहले द सीट द सेंटर स्टेज ऑफ दिस शक्ति वॉज भारत डू यू नो योर कंट्री कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड जी जी डी पी बात थ्री हंड्रेड ईयर को कितना था कैन यू गेस्ट वर्ल्ड जी डी पी में हिंदुस्तान का शेयर कितना था तकरीबन ढाई सौ तीन सौ साल पहले कैन यू मेक अ गेस्ट शाबाश समबरी सेट ट्वेंटी सेवन परसेंट बिंगो वट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जी डी पी टूडे दैट्स राइट माई फ्रेंड्स वी हैज ट्वेंटी सेवन परसेंट नाउ वी We know where we are. I'll tell you mystical science behind it. आप में से कुछ लोग इस बात को समझ जाएंगे कुछ लोगों के ऊपर से बात निकल जाएगी But it's my job to share it with you. So I'll take that chance. भारत wealth, wealth को हमने बोला शक्ति 300 सौ साल पहले तक इस शक्ति का सेंटर पॉइंट इस पूरे विश्व में भारत था Bharat was the center stage for this shakti. In last 300 years, the shakti started moving across the globe in the form of, I'm saying wealth and economy. Okay, in the form of wealth and economy, this shakti started growing, moving across the globe. So, बहुत सारे देशों की GDP बढ़ने लग गई और भारत की GDP कम होने लग गई. अगले 10 से 15 साल, and the period has already started. 
the Shakti is coming back to India. That is the reason you see rise of forums like BNI. Aapne 300 saal mein is tarah ke forums ka rise nahi dekha. Do you think this is a coincidence? Do you think there is a science behind it? There is a blueprint behind it, my friends. The movement of Shakti is completing the full circle. Ye jahan se shuru hua tha, ye wapis wahan pe aara hai. Agle 10 se 15 saal bhoat important hain aap sab ki entrepreneurial journey ke liye or is desh ki journey ke liye. Because the Shakti's movement is coming back. You can ride this wave. Ek caution hai ish mein. You will only be able to ride this wave if you root your value system in dharma. Jiska pehla principle mein aapse share kiya is centeredness, dhyana. Jiska dousra principle mein aapse share kiya sarva kalyan. Take decisions, do those ventures which contribute to the collective well-being. Tisra principle iska mein share kiya. Do that or do in such a manner which causes least amount of suffering on people, planet, beings. If you follow these three, because the circle is getting completed, the Shakti is coming back to the Bharat again, you have no idea how successful you will be. Or iske saath ek cheez add kar dena. For this to happen, you need to break your mental barriers of imagination. If you can break your mental barriers of imagination, Nobody can take the success or the huge wealth that you can earn in terms of material wealth and in terms of happiness wealth. Nobody can take this away from you. With that, there's a lot much to say which I thought I must say, but looking at the time, I don't want to torture you too much. With that, I open this uh, session for question answer. But again, before that, one small thing on that. I said that I will share my introduction with you which I have not done yet. So I will quickly do it and I am doing it immediately so that you can ask any question under the sun. The introduction is... I started riding motorbikes when I was 16 years old without license. I have travelled the whole country on motorbikes. I grew up on listening to rock music so don't just go by the beard. It's a good lava. Of course, from the rock, it has moved now to a lot of Indian classical music, but the rock still is alive. I understand a lot about media and how the films are made, though I'm not a filmmaker. And I know quite a bit about the mountains also. And I know how to stay hungry. I know how to sit without moving for a couple of hours, etc., etc., etc. And I'm a householder. So I know that side of the life as well. Why I'm sharing this with you? Having this as a background. And I've built a successful companies also. And I've left them also. So I was very angry with Maya and I left Maya. And then I came back to the mountains. I went to Delhi, Bombay. But for a different reason now. And I also guide a lot of entrepreneurs. And one of my vision is to rebuild Bharat into Sone Ki Chudiya again by establishing those fundamentals. And a <laughs> Thank you. And a huge amount of work is happening in that direction. Youth is one of my passion area, which all of you are, because an entrepreneur never grows old. You're like a fine single malt. You can mature, but you will never grow old. Huh? That's what I say about motorbikes also. I am giving you a little bit of background history. Having said that, we can talk about any other topic in the next 10-15 minutes. Any other topic that you have in your life, 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 in your career, in your life, in your life, in your life, we can talk about anything. As one of my very beloved somebody, got a lot of inspiration from called Osho, once wrote a book or actually gave a series of lectures which was From Sex to Superconsciousness. So we can talk about anything, whatever matters to you, whatever you think will add value to your life. Over to you, my friends. Thank you.
थैंक यू जस्ट अनादर थिंग मैंने अपने ऑर्गेनाइजर मित्र को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बैठने के लिए सीट मिल जाए तो बेहतर रहेगा बिकॉज माई ऑब्जर्वेशन इज इफ यू एज अ स्पीकर स्टैंड एंड स्पीक देर लॉर्ड ऑफ रिपल्स देयर इफ यू सिट द इंटायर एनर्जी स्टार्ट शू बिकम वेरी फोकस्ड वेरी चैनलाइज वेरी स्टेबल एंड दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू क्रिएट फॉर ऑल ऑफ यू जस्ट एज एन एक्सपीरियंस आई एम एबल टू फील दैट विद ऑल ऑफ योर प्रेजेंस दैट इन दिस मोमेंट यूर ऑल वेरी क्वाइट काम इंटरनली स्टेबल एक्सट्रीमली रिसेप्टिव थैंक यू यस सर आपके थॉट्स में बहुत क्लियरिटी है तो आप कैन यू बी लिटिल लाउडर आपके थॉट्स में बहुत सारी क्लियरिटी है उसका राज क्या है हम सब जानना चाहते हैं थैंक यू थैंक यू देखिए वैसे तो ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है बट चलो आपने सबके ऊपर डाल दिया ये प्रश्न <laughs> आपने कहा हम सब जानना चाह रहे हैं दिस वॉज अ जोक ओके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ में आ गई ये धर्म के तीन प्रिंसिपल्स और मैंने अपने जीवन के सारे डिसीजंस अपने सारे वेंचर्स आई एम यूजिंग द वर्ड वेंचर्स बिकॉज आई डन आई स्टार्ट डूइंग लॉर्ड ऑफ वेंचर्स नॉट फॉर प्रॉफिट दो एंड आई आई इनिशिएट लॉर्ड ऑफ मूवमेंट्स उन सब को मैंने आधार कर दिया इन तीन प्रिंसिपल्स पे एंड नाउ आई डू नॉट अलाउ माई माइंड टू बिकम एजुटेटेड so to share a very a quick secret with you while i was sitting here a watch ceremony was going on my time to speak was 7 o'clock and it was 8 o'clock and then the bhangra happened i thought for a second a thought came two thoughts came actually one i should request my organizer friends that kyu torture karna hai logon ko sab itne anandit hain to chalte hain fir khana khate hain abhi isko let's skip this then the second thought came ki even if there are 10 people who are wanting to sit and listen i must speak why i am sharing th- these two inner th- truths which happened half an hour 45 minutes ago in my own consciousness ye main isliye aapse share kar raha hu kyunki is pure process mein there were no ripples in me agar aisi vyavastha banti ki hame lagta ki na ye session ko cancel kar dete hain i would have been equally comfortable happy would have enjoyed my meal the way i will enjoy after this अगर यहाँ दस मित्र बैठे होते और मैं बोल रहा था आई वुड हैव वीकली एंजॉय द कन्वर्सेशन द वे आई एम एब्सोल्यूटली एंजॉइंग दिस सो टू थिंग्स आई सेट आई हैव मेड ऑल माय आई हैव स्टार्टेड बेसिंग ऑल माय डिसीजंस ऑन दीज थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा दैट आई शेयर्ड विद यू टू आई डू नॉट अलाउ माई माइंड टू बी एजुटेटेड एंड दैट्स द रीजन आई एम एबल टू वर्क लॉट अगेन टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कल रात को साढ़े बजे बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स मैं उससे पहले नहीं ट्रैवल कर पाया आई एम बेस्ड आउट ऑफ अ प्लेस कॉल धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश इट्स डिस्ट्रिक्ट कॉल कांगड़ा और वहाँ बहुत भयंकर बारिश हो रही है अभी तो कल रात को साढ़े दस बजे कार में छः घंटे का ट्रैवल करके मैं चंडीगढ़ पहुँचा सुबह सात बजे का चंडीगढ़ से दिल्ली का फ्लाइट लिया यहाँ पहुँचा सुबह फ्रेशनअप हुआ कुछ मित्रों से मिलना था उनसे मिला एंड नाम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आई मै लुकिंग स्लीपी और टायर्ड वट्स द रीजन फॉर दैट दो टू थिंग्स दैट आई सेट ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ इफ यू बेस्ट योर डिसीजन ऑन दीज थ्री थिंग्स एंड इफ यू अलाउ डू नॉट अलाउ योर माइंड टू बी एजुटेटेड यू हैव नो आइडिया द पावर एंड द स्ट्रेंथ फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली दैट यू स्टार्ट टू गेन और आपका काम हमें जो उसका इम्पैक्ट आता है यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट यू कैन मल्टीप्लाई योर सेल्फ बाई टेन एट लीस्ट एंड देन वर्क एंड दैट्स द सीक्रेट फॉर सक्सेस थैंक यू नमस्ते नमस्ते एम विशाल फोर इयर इन टू इंटरप्रनरशिप विद द कोविड एक्स विद कोविड पैंडमिक वी कैन कॉल इट फोर्टीन ईयर्स हेलो सो Four year experience in entrepreneurship with the COVID pandemic, we can call it 14 years. I'm not able to understand you. Can you? Up, uh, without mic, can you say one more? That's true. I'm Vishal. Four years of entrepreneurship experience with the COVID pandemic, we can call it 14 years. Uh, the biggest problem as an entrepreneurship I have uh, facing currently is alteration. Uh, is what? Sorry. People are leaving the company. So attrition. Alteration. I'm into multiple businesses, so uh, the problem is uh, I need people who can uh, work for me. 
further the vision matching with partners and shareholders that is also one of the so i know this is short term problem but uh, i want some suggestion from you for long term excellent thank you excellent we all understood the question kyunki unke paas mic nahi tha to main thoda sa quickly bata deta hu the basic root problem is of the attrition pandemic ke baad how do you retain people is prashn pe main aapse ek prashn puchta hu कोई भी भारत में ऐसे बड़े आश्रम हैं जहां कोविड के बाद या कोविड के दौरान आपको एट्रीशन की प्रॉब्लम दिखी हो द पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ दैट आश्रम स्टार्टेड लीविंग दी आश्रम बड़ा अजीब सी एनोलॉजी दे रहा हूं मैं आज आपको एंड दिस इज ट्रू विद मी ऑल्सो व्हेन आई से मी इट्स नॉट द आई ऑफ द ई जस्ट टू एड्रेस दिस बींग राइट नाउ कोविड से पहले हमारी कम्युनिटी में कम्युनिटी मींस पीपल हु लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस साधना एंड कर्म योगा वी हैड जस्ट अबाउट फाइव पीपल द नंबर स्टार्टेड इंक्रीजिंग टुडे वी हैव अबाउट ट्वेंटी पीपल हु लिव टुगेदर यूजुअली विदाउट फाइटिंग नो एट्रिशन व्हाट्स द रीजन व्हाट हैपन्स इन एन आश्रम व्हिच इज नॉट हैपनिंग इन योर कंपनी बिकॉज मेरे जहन में कोई भी आश्रम हिंदुस्तान का एट्रिशन की प्रॉब्लम समस्या से नहीं जूझ रहा कंपनीज क्यों जूझ रही हैं i'll give you the answer for that answer is not blind faith the answer is and you must implement it in your companies in the work space usually we live transactional relationships between you and your employee between you and your partners all relationships are very transactional in an ashram space most of the relationships are transformational in nature there's a lot of investment happens in people's life personality growth evolution nobody leaves the so the gurus or or that space because the basis of the relationship is transformational if you can implement the same in your organization you will not have attrition problem think about this <laughs> namaskar uh... and this is possible this is just not a way of saying this is extremely possible F- move from transactional relationship to transactional transformational relationship that's an investment for life yes sir namaskar sir and namaskar bhi and i i am from delhi uh, jupiter dr siddharth i am a dental surgeon so when i am i have joined bni since last 5 6 months so initially when i joined i do little meditation in the morning so when i joined bni i thought uh, spirituality and ambition uh, they they are poles apart so but today when i came to this uh, conference mr mac also said that spirituality comes before financials and now we have a your lecture also who's talking about spirituality here in this business community so how now i feel that according to you ambition and spirituality that that can go ga- hand in hand so how how you can manage those or how you can give points on that thank you wonderful uh, and i'm very glad ki bni mein kaam already ho raha bni is already training all of us for that one of the biggest principle is givers gain just to elaborate on that yes spirituality and science spirituality and work spirituality and ambition spirituality and kama fulfillment of desires also they're not two different things in fact bharat mein to humne pura shastra likh dala kama sutra pe rishis ne likha ye shastra which tells you that this is also allowed not against spirituality first principle second principle in dono ki shaadi kaise karai jaye huh? the world of matter and the world of spirit how do we bring this together two things jin pe main pehle bol chuka hu but dusre angle se bolta hu two things pehla apne sabhi kaam ko काम को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म अपने सभी कर्म को कर्म योग की तरह देखना शुरू कर देना विच एज एट बी एन आई इज ऑलरेडी डूइंग गिवर्स गेन इफ आई डू एनी थिंग और इफ आई डू समथिंग विच मेक्स विच इज फॉर द वेल बींग ऑफ ऑल इवन एज बिजनेस इट विल हेल्प मी ऑल्सो जनरेट वेल्थ दिस इज गारंटीड फर्स्ट प्रिंसिपल सेकेंड प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रैक्टिस देर हैजू बी पर्सनल प्रैक्टिस 
to build the stability of the mind so that you're able to open the doors of intuition, which in the Burning Man they say, the zone, you need to do some personal practice. This personal practice we call the practice of meditation. There are multi multiple parts of that. If you want to go to it, so we will request BNI ki request karenge that organize a session for that. Or you're most welcome to come to the Ramshala. Either ways. Yeah. But us pe bahut baat open forum mein nahi kar sakte, looking at the time. But two things. Karma yoga and personal practice. This will transform your life. This se pehle mein bola ki aapke sabhi relation transactional nahi hone chahiye, transformational hone chahiye. This rule applies to your relationship with your own self also. My friends, this is called a sutra. Aaj, raat ko, ya kal chuba, jab bhi aapko samay mile, to ye zarur sochna, what is your relationship with your own self? Transactional or transformational? <coughs> what is your relationship with your own body? Transaction ki tarah use kar rahe usko, ya transformation ki tarah use kar rahe Just think about it. I want this thinking to evolve in your mind. I don't want you all to become followers. Entrepreneur cannot be a follower. You're all revolutionaries. Aap sab kranti kari ho. To apni thought mein bhi, wo kranti kari ya us kranti ko lao. Start to think on these issues and a lot of things will start to open up your, in your mind and wherever you're stuck, I volunteer myself to support you in whichever way possible. Thank you. Right, sir. Good evening. Thank you. Uh, Good evening. I want to ask just, one just question. One it second. is very just important. I waited second, for five just ten minutes. Just one second, please. Uh, I know we all have a lot of questions in our minds for Sri Anish, uh, but I'm afraid we've got to uh, stop right now. Okay, so thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen, for a fantastic uh, question answer session. And thank you, Sri Anish, for really the calm way in which you have conducted this. It's really awesome. Thank you so much.